നമസ്കാരം ഒമൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം സബു എന്തോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സെലിബ്രിറ്റിക്കാണ് പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതും നമ്മുടെ സ്വന്തം സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനപ്രിയ താരമാണ് സിനിമയുടെ നായകനാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആ സെലിബ്രിറ്റിയാണ് സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അതായത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആങ്കറും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും പ്രതി പ്രവാഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പണി കൊടുക്കുന്നത് പണി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അത് ഒരു സസ്പെൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാലേ അതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു രൂപം ഒരു സുഖം വരും അതെ എന്തായാലും കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ സോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് പോകണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പ്രദീപിനെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ ആങ്കറെ സോട്ടം കൂടെ ആങ്കറായ പ്രദീപിനെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പോകണം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറുടെ പണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രദീപിന് വീട് ഫ്രണ്ടിൽ നടത്തി അതിനു വേണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ പ്രദീപിനെ വിളിച്ചു കയറ്റി നമ്മൾ സോട്ടം പേപ്പർ പോലെ പോകുന്നു അവിടെ ചില ഹോമായി കൂടായി മാറും കേട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സോട്ടം പേപ്പർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫ്രെയിമിൽ അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രദീപിനെ വിളിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ക്യാമറ ഒരു ഓഫിൽ ടാലി ഓഫ് ചെയ്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ കട്ടുന്നൊക്കെ വിളിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രദീപിനെ കോൾ ചെയ്യാണ് പ്രദീപിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ പ്രദീപ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരും മേളി അപ്പൊ ഈ മനോഹരമായ വഴി വഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പാറ ഡാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ കര കരയിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വഴി അപ്പൊ ഈ വഴിയിലൂടെ പോയാലും ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിശേഷം തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അടുക്കള പണി പെണ്ണിന് മാത്രമാണ് ഇതുള്ള ധാരണ ശരിയല്ല ആണും പെണ്ണും അടുക്കള ഒരുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടു ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും ിൽ നിന്നും സോൾട്ടൻ പേപ്പറിന്റെ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പോ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പെരട്ട് അല്ലേ ആ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്റെ പേര് ഒന്നും കൂടെ ബാബു 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 ചേട്ടനാണ് അപ്പോ ഈ ബാബു ചേട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി രമണീതിയിൽ ഇവര് വല്ലപ്പൊരിക്കൊക്കെ വന്ന് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ മേശയുടെ താഴെ ചെറിയൊരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുളക് പൊടി ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടുക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ പിന്നെ തുളസി ഇല ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകത തുളസി ഇല ചേർക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകത കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില മല്ലിയില പിന്നെ ഇത് ആരും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത പാളയും കൂടെ പഴം പഴവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഴവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാമല്ലേ ആദ്യമായി ഉപ്പ് ഓക്കെ ഇത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി നന്നായിട്ട് എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേറെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി രമണീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കുളമൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തേച്ച് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണാപ്പ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപം
ഇത് നമ്മളെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് എല്ലാം ചെറുകണൊക്കെ വിഷമില്ലാത്ത ഈ തൊടിയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ അരമുറി തേങ്ങ അല്ലേ അതോ ഒരു തേങ്ങ ആണോ അല്ലോ അരമുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ അരമുറി തേങ്ങ അത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അരമുറി തേങ്ങ ചിരികി വെച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുളസിയില ഇടാം ാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം ഇത്രയും കാലം സോൾട്ടൻ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഹാദ്യമായിട്ട് പരിപാടിയാണ് ചുമ ഒരു പയ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെള്ളം അടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട് ഇവിടെ അടുത്തു ഇവിടെ ഉള്ള വീട്ടുകാരെ ഞങ്ങളിത്ഷൂട്ട് അവന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ വാസ്തു അടിക്കുന്നതിനാണ് അവന് ഹോട്ടലും കീട്ടലൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പലവരെ ഇവിടെ പലവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ പയ്യ അപസ്മാരം വന്നിട്ട് ഇവനെ കിട്ടിട്ട് പോയതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേളി യാഥാർത്ഥ്യം കേള് ഞാൻ പറഞ്ഞേരുത് ഇപ്പൊ അയാൾ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും പോലെ ആവും എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് തെളിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തേ ഞാൻ ഇത്ര ദൂരം 
കൊച്ചു പയ്യന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അവനുക്ക് വാസിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ചിക്കൻ ആ ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവനെ പേടിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് പോ പിള്ളേര് വന്ന പ്രശ്നമാവും വാ പ്രശ്നമാവട്ടെ ഞാനിവിടെ ഉള്ള നീ ഇന്നാൾ വന്നിട്ട് പ്രശ്നമായെന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന്മാർ നിന്നെ നോക്കി വന്നത് ഓ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്മാരെ മക്കൾ എന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ തീ അണക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനെ പേടിച്ചു പോയതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചേട്ടന്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഈ തർക്കിക്ക് ആ പയ്യന്മാര് ഇവിടെ പറയട്ടെ പോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാതെ മതി ഞാൻ ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ പോട്ട് എന്നെ പിടി നിങ്ങളെ വഴക്കിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇതില്ലാതെ ശരിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആറ്റിലാണ് പോയത് സത്യത്തില് അവിടെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് നിങ്ങൾ ആറ്റിലാണ് ഇവനെ കൊണ്ടാ പോണ ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 ഇതും പറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ തലയെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ നിൽക്കല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആങ്കർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ളത് മന്ത്രിയൊന്നുമല്ലല്ലോ പ്രതിവേട നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് ചെയ്യല്ലോ വെട്ടോ എടുത്തിരിക്കണം ഇങ്ങേരെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 
ഞങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വലിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു സാധനത്തിനെ വലിച്ചിട്ട് അതിനേക്കാളും വലുതാണോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ നഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങള് അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല കേരളം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല ഞാൻ യാതൊരാൾക്കാരും വന്നാലും ശരി തന്നെ ഇവിടെ നടക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ആരണ ഇവിടെ ഏട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ പോയി ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ ചെയ്യണ്ട പോ ചെയ്യണ്ട പോ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോ ഫോട്ടോ എടു ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലേ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു ഒന്നുകൂടി എടുത്തു തള്ളി തള്ളിയത് ഇത് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമായ സാൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിലെ ആങ്കറായ പ്രദീപിന് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇങ്ങേരെ ആദ്യം നമിക്കണു പിന്നെ ഇങ്ങേരെ അടുത്ത് എന്താണ് അടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകിൽ ശകലം പ്രാന്തുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പേര് യാസറിനെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ല വേറെ രസമുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊരു മൂന്ന് നാല് എപ്പിസോഡിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പുള്ളി എനിക്ക് പണി തന്നതാ ചെയ്തിട്ട് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊരു ബാച്ചായിട്ട് വരായിരുന്നു വന്നപ്പം അറബി സ്വർണ്ണ മോതിരവും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് സംശയം ഇത് യഥാർത്ഥ അറബിയാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് പിടിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു സാറേ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ വിളിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെ വരട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ പുള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ വരണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അളിയിൽ കേട്ടാൽ ഇതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഇടിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ അതാണ് നൈസായിട്ട് അപ്പുറത്തെ കണ്ടതിൽ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ കണ്ടതിൽ ഇയാൾ കയറി വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അയാളെ കണ്ടത്തിൽ വന്നാലേ വരണം അപ്പൊ അവിടെ വേറെ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കത്തെ ഈ പഴവും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സാബു ഇത് ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ സംശയം തോന്നാത്തത് ഈ ചിക്കനകത്ത് തുളസിയില നമ്മളെ രാമതുളസിയില അറിയാമല്ലോ ഈ രാമതുളസിയില ഇട്ട ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സോൾട്ടൻ പേപ്പറിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഡിഷ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിന് രാമതുളസിക്ക് പോരാൻ കൃഷ്ണ തുളസിയില ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഈ പഴം കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എന്തോ ഒരു പുതിയ കൈ ഇത് ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കാറ്റ് പോയാലേ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് അസാധ്യമായിട്ടുണ്ട് പഴം കൊണ്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓമൈ ഗോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പഴത്തിൽ പണിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ
എന്നാലും നമ്മുടെ കൗമുദി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതിപ്രവാഹനം വരുന്നുണ്ട് കെനൽ ടെക്സ്പെയർ കോളിൻ്റെ നൽകുന്ന സമ്മാനം അറിയാൻ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കാം വൈവിധ്യ ഫെമിൻ ബ്യൂട്ടി വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാറ്റസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ക്ലാസിക് മെൻസ് വെയർ അങ്കമാലി ആൻഡ് ആര്യവ നൽകുന്ന സമ്മാനം മഹിമ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വിസ്മയ കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിക്ക ഇപ്പം തന്നെ പുരട്ടി എടുത്തു തരാം അതുകൂടെ എന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോ വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം അറിയോ ഹായ്